வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க திருமணம் தாமதத்தை தாமதத்தை பத்தி கேட்கணும் இப்ப நடக்கிறது சனி பக்தி தான் நடக்குது சனி தசை நடக்குது இந்த சனி தசை கொஞ்சம் யோக தசை தான் திருமணம் வந்து இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகும் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது இந்த ஏழுக்குடையவன் ஏழுக்குடையவன் நீசமாகிறது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துலலாம் வந்து சனி செவ்வாய் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வந்து ஏற்கனவே திருமணத்தை தாமதப்படுத்தும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பொண்ணுக்கு இப்போ பொண்ணுக்கு இப்போ தான் இருபத்தி மூணு வயசாகுது இந்த பெண்ணிற்கு ஏழாம் இடத்துல ராக இருக்கிறார் ஏழுக்குடையவர் ச செவ்வாய் வந்து கடகத்தில் நீசமாக இருக்கிறார் எப்போதுமே ஏழுக்குடையவர் வலுவழந்தாலே கொஞ்சம் தாமதமாக தான் திருமணம் நடக்கும் அதன்படி அடுத்த வருடம் கடைசி வரைக்கும் தான் அடுத்த வருஷம் கடைசியில் தான் இந்த செவ்வா பக்தி சனி தசையில் செவ்வா பக்தி ஆகுது அதுவும் சஷ்டாஷ்டகமாக தான் சனியும் செவ்வாயும் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் கல்யாணம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி சில பரிகாரங்களை சுக்கரனை வலுப்படுத்தும் சுக்கரனும் வந்து ராகுவோடு சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சுக்கரனை வலுப்படுத்துகிற பரிகாரங்கள் சொல்லுங்க சரியா தானே நீங்க நானும் அதுதான் போட்டுக்கிறேன் பனிரெண்டு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தானே அதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் முறையான சுக்கரனுக்குரிய பரிகாரங்களை கஞ்சனூர்ல செய்யுங்க சுக்கரனே ராகோட பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த குழந்தைக்கு தாவ திருமணம் கொஞ்சம் தாமதமாகும் ஆயிரம் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் திருமணம் அதனால கொஞ்சம் அவசரப்படாதீங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதும் அந்த குழந்தைக்கு நல்லதில்லை ஏழாம் அதிபதி வலுவிழந்து பதினொன்னாம் இடம் இப்போ வலுத்தா திருமணத்தில் கொஞ்சம் சில சிக்கல்கள் வரும் என்பதை நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி வருகிறேன் ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு அவசரப்படாமல் கல்யாணம் நிதானமாக நல்லா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுங்கள் பொருத்தம் பார்க்குறது ரொம்ப கவனம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் கும்பலத்தனம் <laughs> சிக்கல்கள் இருக்கு இல்லையா ஒரு <laughs> <laughs> அதே மாதிரி பத்தாம் இடத்துல ராகு ஒரு பாப கிரகமான ராகு பத்தாம் இடத்துல இருந்து அந்த ராகுவுக்கு இடம் கொடுத்தவர் நீசமா இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு பின்னடைவுகள் தான் தொழில் விஷயங்கள்ல அதே நேரத்தில் ஜாதகம் வந்து கொஞ்சம் யோகமா தான் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவான ஆளு ரொம்ப நிதானமா இருப்பீங்க ரொம்ப நிதானம் ஒண்ணுக்கு நாலு தடவை யோசிப்பீங்க நான் நாங்க நாலு தடவை கிடையாது நாற்பது தடவை யோசிப்பீங்க தொழில்ன்றது வந்து சில விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகிறது ஒண்ணு நீங்க விட்டு கொடுத்து போக மாட்டீங்க நான் சொன்னதுதான் சரி முயலுக்கு மூணு கால்னா மூன்றரை கால் வேணா ஒத்துக்குவேன் நாலு கால்னா ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு 
ரொம்ப ஸ்லோவாக இருப்பீங்க கொஞ்சம் நிதானம் கொஞ்சம் நல்லவன் இந்த லக்னத்தோட சுபகிரகங்கள் சம்மந்தப்பட்டு லக்னம் அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே நல்லவன் நல்லவன்லாம் தொழில் பண்ணுறது கஷ்டம் தொழில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லவனாகவும் இருக்கணும் வல்லவனாகவும் இருக்கணும் அந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுமையாக கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது தொழில் ஸ்தானாதிபதி நீசமாகி தொழில் ஸ்தானத்தில் ராகு அமர்ந்து வேறு சில நிலைகளில் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானமான ஒரு ஆள் என்பதை ஜாதகம் காட்டுறதுனால நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு வேலைக்கு போகிறது நல்லது புதன் திசை வரட்டும் சனி திசை முழுக்க வேலைக்கு போங்க வேலைக்கு போய் ஒரு இது பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் உங்களுக்கு ஏழு லட்சம் முடிஞ்சு சொல்லுங்க பூர்வீக சொத்து உறுதியா கிடைக்கும் சூரியன் நான் சூரியன் நான்காம் இடத்துல வலுவான ஒரு அமைப்புல வர்கோத்தம் அமைப்புல இருக்கிறார் அதே போல ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டையே பாக்குறார் சூரியன் வர்கோத்தமாக உங்க ஜாதகத்துல இருக்கிறதுனாலயும் ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டுல இருக்கிறதுனாலயும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு பாக்கியாதிபதி புக்தியில் உங்களுடைய பூர்வீக பூர்வீக சொத்து உங்களுக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க வீடெல்லாம் இப்ப கட்ட முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகுதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகுதான் வீடு கட்ட முடியும் அதுவும் பூர்வீ பூர்வீகத்திலே உங்களால் கட்ட முடியும் பூர்வீகத்தில் இருக்க முடியும் பூர்வீக சொத்துக்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த பூர்வீக சொத்தை பத்தி நிறைய பேர் கேக்குறீங்க பூர்வீக சொத்து வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க பூர்வீக சொத்தை பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அந்த ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து பனிரெண்டாம் இடம் வலுத்திருந்தால் அவர் பூர்வீக சொத்தோட பூர்வீகத்தில் இருக்க முடியாதுன்றது ஒரு பொதுவான ஒரு விதி பூர்வீக சொத்தை பார்க்குறதுக்கோ பூர்வீகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோ நிறைய விதிகள் ஜோதிடத்தில் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு முதன்மையான விதி அப்படின்னு சொன்னால் பனிரெண்டாம் இடம் எவர் ஒருவருக்கு வலுத்திருக்கிறதோ அவர் பிறந்த இடத்தை விட்டு பூர்வீக இடத்தை விட்டு வெளியே வந்துடுவார் திரும்பி வந்து அவர் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த ஒரு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசில் சொந்த ஊரை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு திரும்ப அந்த சொந்த ஊருக்கு போக முடியாதவர்களே இருக்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் வெளிநாட்டில் போய் தூர தேசங்களில் போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க இன்னும் சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஒரு தடவை கோவில் திருவிழாக்காக போய்ட்டு வருவாங்க அங்கேயே சொந்த வீடு கட்டி வச்சுக்குவாங்க அந்த சொந்த வீடை கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அதை அங்கே போய் தங்க முடியாது வருடத்திற்கு ஒரு மூன்று நாட்கள் நாலு நாட்கள் திருவிழாக்கு மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க இந்த இந்த அமைப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி வலுத்திருக்கிறது காரணம் ஒருவருக்கு பனி லக்னாதிபதியை விட பனிரெண்டாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிற நிலைமைகளில் அவர் உறுதியாக தான் பிறந்த ஊரில் தன்னுடைய தாய் தகப்பன் வாழ்ந்த ஊரில் தன்னுடைய பாட்டம் முப்பாட்டம் இருந்த ஊரில் அவர் இருக்க முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி வலுத்திருக்கு அதே நேரத்தில் அவருடைய சொத்துக்கள் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்பதாம் இடம்னு சொல்லப்படுகிற பாக்கியஸ்தானம் நம்முடைய முன்னோர்களை பற்றி ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் முப்பாட்டம் பாட்டம் இவனுங்களை சொ பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்கள் எவ்வளோ சுபத்துவமாக இருக்கிறது அந்த கிரகங்களுடைய திசைகள் வருதா இல்லையா ஆறாம் இடம் இப்போ வம்பு இருபத்தி இப்போ இந்த நேரம் என்ன சொன்னார் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக கோர்ட்டு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கம்மி ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம்லாம் நடந்துக்கிட்டு அப்போ நடந்துக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் அவன் தாத்தன் அவன் தாத்தன் அப்படி போய் கேஸ் முடிகிற அமைப்புகள்லாம் இருக்குது அப்போ எவர் ஒருவருக்கு அந்த பதினொன்றாம் இடம் லாபஸ்தானம் வழக்கை தீர்க்கும் இடம் பதினொன்றாம் இடம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் வழக்கு நடக்கின்ற இடம் வழக்கு போடப்படுகின்ற இடம் வழக்கில் மாட்டுகின்ற சிக்கலாகின்ற இடம் ஆறாம் இடம் அந்த வழக்கை தீர்க்கின்ற இடம் பதினொன்றாம் இடம்னு சொல்லுவோம் அப்போ எவர் ஒருவருக்கு ஒன்பது பதினொன்றாம் அதிபதிகளுடைய தசாபக்திகள் ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வழக்கு சாதகமாக தீர்ந்து அவர் சொத்துக்களை அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிலைமைகள் வரும் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க பிரபு மேடம் என் பேரு சொல்லுங்க மேடம் டேட் ஆஃப் பர்த் 9 7 84 மேடம் 9 7 1984 அது 84 திங்கள் கிழமை காலையில 10 15 மேடம் 10 15 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி விருச்சிக ராசி அனுச்ச நட்சத்திரம் முதல் பாதம் மேடம் ஓகே என்ன சந்தேகங்கள் ஐயா நல்லது நடக்கல 
இப்போ இந்த அமைப்பு வந்து இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தோட எல்லாம் விலகுது இனிமேல் அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க கஷ்டம்னா என்னன்னு கேட்க போகிறீங்க நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன்னா அப்படின்னு சந்தேகப்படுற அளவுக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க இப்போ அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க இன்றைக்கி லைவில் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும்னு சொல்லிடுவேன் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருவேன் இது வரைக்கும் எது எதுலாம் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருந்ததோ எது எதை எதிர்பார்த்து ஏமாந்தீர்களோ வேலையாக இருக்கட்டும் ஒரு விரும்பிய பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஒரு விரும்பிய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அவ்வளவும் உங்களை விட்டு விலகி போனது அவ்வளவும் வரப்போகுது உங்களுக்கு கிடைக்காம இருந்ததெல்லாம் கிடைக்க போகுது உங்க ஜாதகப்படி சிம்ம லக்னம் அரசு வேலை தானே நீங்க கேக்குறீங்க சிம்ம லக்னம் பத்தாம் இடத்தோடு சந்திரன் தொடர்பு கொள்கிறார் குரு வந்து சிம்மத்தை பார்க்கிறார் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் இப்ப பத்தாம் இடம் பத்தாம் அதிபதி அதாவது லக்னத்தை உங்க நீங்க சொன்ன ஜாதகத்தின்படி விருச்சிகராசி அனுஷ நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் ஐந்தில் குரு அமர்ந்து பதினொன்றில் இருக்கின்ற சூரியனை பார்க்கிறார் அவரே சிம்மாதிபதி சிம்ம வீடாகிய சிம்மத்தை சிம்மத்தையும் பார்க்கிறார் இந்த மாதிரி அமைப்புல கடந்த நாலு வருஷமா ஏழ்ரச்சனை கடுமையான ஏழ்ரச்சனை நடந்ததுனால உங்களுக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்கல இப்ப அடுத்து கேது தசை ஆரம்பிக்க போகுது இந்த கேது தசை வந்து கேது தசை தான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு கேது தசை சூரிய பக்தி இருபத்தாறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் உறுதியா வந்து அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 அதாவது பனிரெண்டாம் இடம் வலுத்தா இப்பதான் அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பனிரெண்டாம் இடம் வலுத்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப ஊருக்கு போறதுக்கு உங்களுக்கு இயல்பாவே ஆர்வம் இருக்காதுன்னு நான் அடிக்கடி இப்ப இப்ப சொன்னேன் இப்ப கூட அதை பத்தி தான் பேசினேன் உங்களுக்கு மகர லக்னம் உங்களுக்கு மகர லக்னமாகி பனிரெண்டாம் அதிபதி குரு ஐந்தாம் வீட்டுல ஒரு திரிகோண ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து வர்க்கோத்தவமா இருக்கிறார் அதாவது லக்னாதிபதியை விட அங்கே குருதா வலுவாக இருக்கிறார் லக்னத்திலே லக்னத்தை வந்து சனி பார்க்குறாரு இந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீங்க ஒரு ஒரு பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு பிடியோடு தான் இருப்பீங்க புதன் தசை நடக்குது இப்போ வந்து சனி தசை முடிஞ்சு போச்சு உங்களுடைய பத்தொம்பது வருஷ காலத்தில் இருந்த ஒரு நெகட்டிவ் முடிஞ்சு போச்சு புதன் தசையிலேருந்து கொஞ்சம் சூரிய தசை புதன் சூரியனோடு சேர்ந்த புதன் அட்டமாதிபதி கூட சேர்ந்த புதன் ஊருக்கு போயிட்டு வருவீங்க ஆனால் ஊர்லலாம் இருக்க முடியாது எப்போ ஒருத்தருக்கு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்துருச்சோ அப்போ வந்து சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு வர முடியும் புதன் இப்போ சேர்ந்த புதன் தசை இப்போ நடந்து சுயபக்தி முடிஞ்ச உடனே ஊருக்கு போயிட்டு வர முடியும் ஆனால் ஊரில் இருக்கிறதோ ஊர்லேயே தொழில் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி அமைப்புகள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது நீங்கள் செய்யவும் மாட்டீங்க அதனால் இப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வர முடியும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வேலை திருமணம் எதுவுமே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து எதுவுமே இல்லைன்னு அனுஷ நட்சத்திரத்துக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வெண்டி பிள்ளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன இந்த அனுஷ நட்சத்திரம்னு சொன்னாலே வாழ்க்கையில் வந்து கடந்த அஞ்சு வருஷ காலமாக வந்து ரொம்ப சிக்கல்கள் அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொன்னேன் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஜாதகம் நல்லா தான் இருக்குது அனுஷ நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் வந்து லக்னத்து லக்னாதிபதி பதினொன்றில் இருக்கிறாரு சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்துருக்கு பௌர்ணமி யோகத்துக்கு பக்கத்தில் அடுத்த நான் அடுத்த நாள் பௌர்ணமி யோகம் பௌர்ணமி யோகத்துக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க ரெண்டாவது இது வரைக்கும் திருமணம் ஆகலைன்னு சொன்னீங்க அந்த திருமணம் ஆகலை அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த சனி செவ்வாய் அமைப்புகள் தான் சனியும் செவ்வாயும் நேருக்கு நேரமாக பார்த்து கொள்கிறார்கள் அதே மாதிரி சுக்கரனும் குருவும் சுக்கரனும் குருவும் வலுத்து ரொம்ப மிக நெருங்கி சேர்ந்திருந்தாலே தாம்பத்திய சுகம் புத்திர பாக்கியம் அது ரெண்டும் கிடையாது அப்படின்றத ஒரு இதில் எழுதியிருக்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய ஆய்வில் நான் வந்து ஒரு ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஜாதங்களில் இதை நான் நிரூபிச்சிருக்க
சுக்கரன் தாம்பத்திய சுகத்திற்கு காரணமான ஒரு கிரகம் குரு பகவான் அந்த தாம்பத்திய சுகத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்குற ஒரு கிரகம் இந்த ரெண்டுமே வந்து மாபெரும் இயற்கை சுவர்கள் அப்படின்னு உருவகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த மாபெரும் இயற்கை சுவர்களாக இருந்தாலும் ஒருவருக்குள் ஒருவர் இவர்கள் வந்து விரோதிகளாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும் இருவருமே எதிர்த்தன்மை கொண்ட ஒரு கிரகத்தில் கிரகமானவர்கள் அதுக்காகத்தான் ஞானிகள் வந்து தேவகுரு அசரகுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் ஒருவர் இவர் வே இவர் ஒருவர் அவர் வேறொரு அமைப்பு அப்படின்றது தான் சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்திருந்தாலோ நூற்றி எண்பது டிகிரிக்குள்ளே ரொம்ப மிக நெருக்கமாக தன்னை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டாலோ தாம்பத்திய சுகம் புத்திர பாக்கியம் இதில் வந்து மிகப்பெரிய இடர்பாடுகள் இருக்கும் அந்த அமைப்பு உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்குது செவ்வாயை வலுப்படுத்துகிற முறையான பரிகாரங்களை பண்ணிக்கோங்க அனுஷ நட்சத்திரம்ன்றதுனால எல்லா பின்னடைவுகளும் வருகின்ற அக்டோபர் மாதத்தோடு விலகுது அக்டோபர் மாதத்திற்கு அப்புறம் வேலை தொழில் வியாபாரம் எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் என்ன சந்தேகங்களம்மா படிப்பு விஷயமாவா குழந்தை <laughs> 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 ஆவணி மாதம் பிறந்திருக்கிறா அதாவது அரசு பச்சை எங்களை கையெழுத்து போட்டே ஆகணும்னு இருப்பா கடக லக்னமாகி லக்னத்தை லக்னாதிபதி வலுப்பெற்று திருவோண நட்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்து பார்த்து சூரியன் குருவுடைய பார்வையில் அதாவது சிம்மத்தை சிம்மத்தில் சூரியனே அமர்ந்து சிம்மத்தை குருவும் வலுப்பெற்ற குருவும் பார்த்ததுனால உங்கள் குழந்தை உறுதியாக அரசு உயரதிகாரியாக இருப்பார் நூறு நூறு சதவீதம் உறுதியாக அரசு உயரதிகாரியாவா திருமணம் வந்து இப்போ இந்த ஆறில் குரு இருக்கிறாரு கொஞ்சம் இப்போ அவ அவளே ஒத்துக்க மாட்டாமா அந்த அவளுக்கு ஆசையெல்லாம் அந்த எந்த அமைப்புகளில் தான் இருக்கும் மொதல் வேலை கிடைக்கட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் இருப்பா இப்போ என்ன இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தோரு இருபத்தோரு வயசில் வந்து நீங்கள் திருமணத்தை பற்றி கேட்காண்டா ஒரு தாயோட ச இதில் கேட்குறீங்க நல்ல அமைப்புகள் இருக்குது ராசி லக்னம்லாம் ரொம்ப வலுவாக இருக்குது தோஷ அமைப்புகள் எதுவும் இல்லைன்றதுனால மிகச்சிறந்த நல்ல கணவர் நல்ல வாழ்க்கை உண்டு அதனால் இருபத்தோரு வயசில் டைவெர்ட் ஆகாமல் அவ வந்து உறுதியாக ஏஎஸ் ஆவா நூறு சதவீதம் அரசு உயர் அதிகாரியாக இருப்பா இப்போ ராகுதச நடக்குது இந்த ராகுதச நடக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டில் இல்லை வட மாநிலத்தில் ராகுதச இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு வட மாநிலத்தில் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதிக்கு மேலே வட மாநிலம் ஒன்றில் ஐவிஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் ஆய் ஆஃபீஸரு அதிகாரம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இப்படின்னா இருந்துட்டாலே நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் சூரியன் குரு செவ்வா சந்திரன் ராஜ கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சூரியனும் சந்திரனும் வலுத்துருக்கணும் இப்போ இந்த குழந்தைக்கு எப்படி உறுதியாக சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் கடக லக்னமாக இருக்குது கொ லக்னாதிபதி இன்னொன்று அதை விட முக்கிய லக்னாதிபதி வலுத்துருக்கணும் ஒருவருடைய லட்சியம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் லக்னாதிபதி வலுக்க வேண்டும் இந்த குழந்தைக்கு கடக லக்னம் மகர ராசி ஆக லக்னாதிபதியே லக்னத்தை பார்க்கிறார் திருவோண நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் அதாவது லக்னாதிபதி தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் உட்காரும் போது வலிமையானவர் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஐஏஎஸுக்கு உறுதியாக எந்த விதமான கவன சிதறல்களும் இல்லாமல் படிக்கும் எந்த விதமான கவன சிதறல்கள் இல்லாமல் நான் உறுதியாக ஒரு அரசு உயரதிகாரி ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுல தன்னுடைய இது எத்தனை பேர் ஆசைப்படுவது என்பது வேறு அது நிறைவேறதுன்றது வேறு இல்லையா எனக்கு ஐயா எனக்கு கூட தான் நிலாவை பிடிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் நிலாவுக்கு பக்கத்தில் நான் போக முடியாது அதனால் ஜாதகம் வலுவாக இருப்பவர்கள் பிடித்தே தீருவார்கள் அந்த அமைப்பு வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறது தான் அப்போ லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து துணை அமைப்புகளும் சேரும்போது உறுதியாக அவருடைய லட்சியம் நிறைவேறும் இப்போ இந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து நூறு சதவிகிதம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராகவும் பச்சை எங்களை கையெழுத்து போடும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் சொன்னேன் கடக லக்னம் கடக லக்னத்தில் லக்னாதிபதி லக்னத்தையே பார்க்கிறார் தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து பார்க்கிறார் அடுத்து அரசு வேலைக்கு அரசு அதிகாரம் கிடைக்கணும்னா சிம்மமும் சிம்மாதிபதியும் வலுத்துடணும்னு நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த குழந்தை ஆவணி மாதம் பிறந்திருக்கிறது ஆவணி மாதம் பிறந்திருக்கும் போது சூரியன் வலுவாக இருக்கிறார் அந்த சூரியன் வலுவாக இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தனுசில் இருக்கின்ற குரு ஒன்பதாம் பார்வையாக அந்த சூரியனையும் சிம்மத்தையும் பார்க்கிறார் ஆக சிம்மமும் சிம்மாதிபதியும் வலுத்து ராஜகிரகங்களான சூரியனும் சந்திரனும் வலுக்கும் போது உறுதியாக அந்த குழந்தை வந்து 
எந்த அமைப்புகளில் இருக்கும் அரசாங்க அமைப்புகளில் இருக்கும் சரி எப்படி வந்து இப்போ அவங்க கேட்டாங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணிவிடுவாளா அவள் என்ன இது பண்ணுவா அடுத்து என்ன இதில் இருப்பா இப்போ வந்து ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு வந்து மூன்றாம் இடத்துல அந்த குழந்தைக்கு பார்த்துருக்குறேன் உச்ச புதனாக இருக்கிறார் புதன் உச்சமாக இருக்கு ராகுவோட இருக்கும்போதே சிறந்த படிப்பறிவாளி அருமையான கிரகிக்கும் தன்மை அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் அருமையாக படிப்பா நல்ல மார்க் எடுத்துருப்பா எல்லா விதத்துலையும் ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு குழந்தையாக இருப்பா இப்போ இந்த ராகுவோட வேலை என்ன வடக்கு திசையில் நகர்த்து நகர்த்துதல் வடக்கு திசை நோக்கி ஒரு நல்ல செல்வாக்காக இருக்க வைக்குதல் ஏன்னா அது கன்னியாராக அவருக்கு வீடு கொடுத்து அவர் அங்கேயே உச்சமாக இருக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு பதினெட்டு டிகிரிக்கு மேலே விளக்கம் இருக்கிறது இந்த அமைப்பின் மூலமாக இந்த குழந்தை ஐஏஎஸ் தேர்வில் பாஸ் ஆகி வடக்கு திசையில் இப்போ ஐஏஎஸ்ன்றது முதல் இதில் வரும்போது வேறு சில அவர்களுக்குன்னு சில இருக்கிற விதிமுறைகளின்படி ஒரு வட மாநிலத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் ஒரு ஜோதிடத்தில் அந்த சூரிய சந்திரர்கள் வலுவாக இருப்பதும் லக்னம் வலுவாக இருப்பதும் அதை விட மேலாக நடக்கும் தசாநாதன் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் அவர் வலுவாக இருக்கிறாரா இப்போ தான் ராகு திசையை பற்றி தான் காலையிலிருந்தே பேசணுமே ஆமையிடம் எருதுசுரா நண்டு கண்ணி ஐந்து இடம்னு சொல்லுவோம் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கிற ராகு தான் கொஞ்சம் நல்ல ராகு பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மதியம் இரண்டரை என்ன சந்தேகங்கள்மா தனுசு லக்கணம் அஷ்டமச்சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு அஷ்டமச்சனி முடிய போது அதே நேரத்துல குரு தசையில சுக்கர பக்தி வரும்போது இந்த ஜாதகருக்கு சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறார் பத்தாம் வீட்டுல குரு சுக்கரன் எப்பெல்லாம் தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கர புக்தி வருகிறதோ அப்ப வந்து ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது இவருக்கு அடுத்த பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் குரு தசையில சுக்கர பக்தி நடக்க இருக்குது தொழில் ஸ்தானத்துல சுக்கரன் நீசமாகவும் அந்த சந்திரனுக்கு ஆறாம் வீட்டுல மறைஞ்சு இருக்கிறார் ஆகவே இப்போது பார்க்கின்ற ஒரு தொழில் அமைப்புகள்ல ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது தனியாக தொழில் பண்ணக்கூடாது கூட்டு பிரிய வேண்டாம் தனி தொழில் வேண்டாம் எந்த விதமான ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது ஒரு மூணு வருஷத்திற்கு சாதகமற்ற ஒரு அமைப்புகள் நடக்க இருக்கிறதுனால குறிப்பா சொல்ல போனா கடன்காரன் ஆக்குறது அப்படின்ற அமைப்பு இருக்கிறதுனால உங்களுடைய அண்ணனை வந்து ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு தனியாக தொழில் செய்ய வைக்கிற ஒரு இதை வந்து இருத்தி வைங்க ஒரு தனியா தொழில் பண்றது நல்லது இல்லை அதை பத்தி வேண்டாம் ஆக இந்த சுக்கர பக்தி முடிஞ்ச உடனே குருதச சூரிய பக்தியில இருந்து ஜாதகம்லாம் யோகமா தான் இருக்கு இந்த சுக்கரனை வந்து நீசனை நீசன் பார்த்தான் நீசனை நீசன் பார்க்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதாவது லக்னாதிபதியே நீசமாகி சுக்கரனை பார்க்கிறார் அந்த அமைப்புனால தான் சுக்கரன் வலுவாகிறார் எந்த ஒரு தனுசு லக்ன ஜாதகத்திற்கும் சுக்கரன் வலுவாக கூடாது லக்னாதிபதி வலுவிழந்து லக்னாதிபதிக்கு எதிரியான ஆறாம் இடத்து அதிபதியான சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்து பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் குரு தசையில சுக்கர பக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனாலேயோ அந்த குரு தசை சுக்கர பக்தி ஒரு மூன்று வருடம் ஒரு சாதகமற்ற பலன்களையே தரும் ஆகவே தொழில எந்த விதமான ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க வேலை போச்சு சொல்லுங்க சொந்த தொழில் பண்ண வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் என்ன சந்தேகங்கள் அப்பாவுடைய தொழில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இப்ப அப்பாவோட தொழில் நிலைமைகள் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா அப்பாவுக்கு ராகு தசை நடக்குதுமா வணக்கம் 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 அப்பாவுக்கு ராகு தசை நடக்குது சொல்லுங்க இந்த ரிஷப லக்கணம் இந்த ராகு வந்து ஒரு சரியில்லாத நிலைமைகள்ல இருக்கும்போது வந்து தொழில் துறைகள்ல வந்து சிக்கல்களை கொடுக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது 
ராகு வந்து இப்போ அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சும் போது ராகு வந்து நான்கைந்து திரவத்தோட கிரகங்களோட தொடர்பு கொள்ளும் போது சில பலன்களை மாற்றி தருவார் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்க அப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறாரு அவரை செவ்வாய் பார்க்கிறார் சந்திரம் பார்க்கிறார் சூரியன் பார்க்கிறார் சுக்கரம் பார்க்கிறார் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து கிரகங்கள் ராகுவோடு தொடர்பு கொள்கின்றன இந்த ராகு ராகுவோடு சேர்ந்து இத்தனை கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போதே அவர் கலப்பு பண்ண அப் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் கொடுப்பார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷமா பன்னெண்டு வருஷமா அவங்களுக்கு ராக திசை இவருக்கு அப் அண்ட் டவுனா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு புக்தி நல்லா இருக்கும் இன்னொரு புக்தி நல்லா இருக்காது ராகு திசை ராகு திசையில வந்து இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற அமைப்புல உங்க வீட்லயே உங்க அப்பா உங்க அம்மாவுக்கோ அல்லது உங்களுக்கோ யாருக்காவது விருச்சிக ராசி துலாம் ராசி மேஷராசி இது போன்ற அமைப்புகள் உறுதியாக இருக்கும் இவருடைய இவருடைய குழந்தைகள் இவருடைய மனைவி கூட இருக்கிறவங்கள விருச்சிகராசி துலாம் ராசி நிச்சயமாக இருப்பீங்க ஆகவே இப்போ நடக்கின்ற சனி பயிற்சி முதல்ல இப்போ அடுத்தடுத்து நடக்க இருக்கின்ற ராகுகேது பயிற்சி சனி பயிற்சி முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு இவருடைய அமைப்புகளில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் இந்த ராகு திசையில் பிற்பகுதி வந்து இவருக்கு நல்லதையே செய்யும் அதனால் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் ராகு திசை வந்து மகர ராகுவாக இருக்கிறனால நிச்சயமாக எந்த விதமான கெடு பலன்களையும் அவர் செய்யப்படுறதுல லக்னாதிபதியோட பார்வையில் இருக்கிறாரு அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் அஞ்சாம் வீட்டில் ஒரு சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த ராகு திசையோட பிற்பகுதியில் நிச்சயமாக அவர் வந்து தொழில் துறையில் முன்னேற முடியும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி